கிறிஸ்துவில் அன்பானவர்களே இன்று நாம் சிந்திக்கக்கூடிய விவிலிய பகுதி புனித மத்தை எழுதிய நற்செய்தி பத்தாம் அதிகாரம் ஐந்து முதல் பதினைந்து முடியவுள்ள இறை வார்த்தைகள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தான் அன்பு செய்த தன்னுடைய சீடர்களை பணி செய்வதற்காக அனுப்பக்கூடிய நிகழ்வை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய பணி வாழ்வை துவங்குகின்ற பொழுது தன்னோடு கூடவே இருப்பதற்காக நற்செய்தியை அறிவிக்க அனுப்பப்படுவதற்காக பேய்களை ஓட்ட அதிகாரம் கொடுக்க பனிரெண்டு திருத்துதர்களை தேர்ந்தெடுக்கின்றார் அந்த திருத்துதர்களுடைய பின்னணியை பார்க்கின்ற பொழுது எந்த விதமான பெரிய பின்புலன்கள் இல்லாத சாதாரண அன்றாட வாழ்க்கை வாழக்கூடிய பனிரெண்டு நபர்களை ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுக்கின்றார் அந்த பனிரெண்டு நபர்களும் இயேசுவோடு இணைந்து பயிற்சி பெறுகின்றார்கள் இயேசுவோடு கூடவே அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இயேசு இந்த திருத்தூதர்களை அழைக்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய மூன்று காரியங்கள் ஒன்று தம்மோடு இருக்க வேண்டும் அவர்கள் இயேசுவோடு இருந்து இயேசுவை அனுபவித்து அறிய வேண்டும் இயேசுவை அனுபவித்து அறிந்தால் மட்டும்தான் அந்த இயேசுவை மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் ஆகவே தம்மோடு இருப்பதற்காக அவர் திருத்துதர்களை தேர்ந்தெடுக்கின்றார் இரண்டாவதாக பார்க்கின்றோம் அந்த தேர்ந்தெடுத்தல் என்பது எப்பொழுதும் இயேசுவோடு கூட இருப்பதற்கு அல்லது இயேசுவனுடைய வலப்புறமும் இடப்புறமும் கூடவே நடப்பதற்கு இயேசு வல்ல செயல்களை செய்கின்ற பொழுது அதிசயங்கள் செய்கின்ற பொழுது இறந்தவர்களை உயிர்த்தழ செய்கின்ற பொழுது நோயாளிகளை நலமடைய வைக்கின்ற பொழுது கம்பீரத்தோடும் பெருமிதத்தோடும் இயேசுவோடு கூட இருப்பதற்காக மட்டுமல்ல இரண்டாவது மீண்டும் ஒரு கட்டளையை கொடுக்கின்றார் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அனுப்பப்பட வேண்டும் அவர்கள் எப்பொழுதும் தன்னோடு பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கல்ல தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் தன்னோடு இருந்து தன்னை அறிந்து மக்களுக்கு பணி செய்வதற்காக அவர்கள் அனுப்பப்பட வேண்டும் அனுப்பப்படுகின்ற பொழுதும் அவர்கள் வெறுமனே செல்வதற்கல்ல அதிகாரத்தோடு பேய்களை ஓட்ட வல்லமை கொண்டிருக்க இறைவனுடைய பணியை செய்ய அவர்கள் அனுப்பப்பட வேண்டும் அப்படி தன்னுடைய திருத்துவதர்களை இயேசு அனுப்பக்கூடிய நிகழ்வை நாம் இன்றைய தினம் விவிலியத்திலே பார்க்கின்றோம் இதிலே பார்க்கின்ற பொழுது சில முக்கியமான கருத்துக்களை நாம் காண முடிகின்றது உலகெல்லாம் சென்று படைப்பிற்கெல்லாம் நற்செய்தியை பறைசாற்ற வேண்டும் என்று சொன்ன இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீடர்களை அனுப்புகின்ற பொழுது அவர்களிடத்திலே சொல்கின்றார் சமாரியா மற்றும் பிறவினத்தாருடைய எப்பகுதிக்கும் நீங்கள் செல்ல வேண்டாம் இது நமக்கு ஒரு பெரிய கேள்வியை ஒரு சந்தேகத்தை தரலாம் அனைத்து மக்களுக்கும் நற்செய்தியை அறிவிக்க வேண்டிய சீடர்கள் ஏன் சமாரியாவிற்கோ அல்லது பிற இனத்தினருடைய நாட்டிற்கோ செல்லக்கூடாது இந்த நற்செய்தியாளராகிய புனித மத்தேவனுடைய பின்னணியிலிருந்து பார்க்கின்ற பொழுது அவர் தன்னுடைய நற்செய்தியை யூதர்களுக்காக எழுதுகின்றார் அவருடைய பார்வையில் ஆண்டவரை பற்றி முதலில் யூதர்கள் அறிய வேண்டும் அதன் பிறகு மற்றவர்கள் அறிய வேண்டும் ஆகவே இது யூதர்களுக்கு மட்டுமல்ல அல்லது மற்றவர்களை ஒதுக்கி வைப்பதல்ல அந்த இறை விருப்பத்தின்படி திருச்சட்டத்தின்படி இப்படி நடக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகின்றார் அடுத்ததாக இந்த சீடர்கள் கடந்து செல்கின்ற பொழுது இயேசு தன்னுடைய சொந்த சீடர்களை தான் அன்பு செய்த சீடர்களை மூன்று ஆண்டுகள் தன்னோடு இருந்த சீடர்களை அனுப்புகின்ற பொழுது அந்த இயேசு கொடுக்கக்கூடிய நிபந்தனைகள் சற்று வித்தியாசமாக அமைந்திருக்கின்றது உங்களுக்கு பணி செய்ய எது தேவையோ அதை மட்டும் கொண்டு செல்லுங்கள் அதிகமாக நீங்கள் எதையும் கொண்டு செல்லக்கூடாது ஒன்றிற்கு மேல் எதையும் வைத்திருக்க கூடாது இதை பார்க்கின்ற பொழுது நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும் பணி செய்ய அனுப்பப்படக்கூடிய திருத்தூதர் பணி செய்வதற்கு எது தேவையோ தான் வாழ்வதற்கு மிக முக்கியமாக எது தேவையாக இருக்கின்றதோ அதை மட்டும்தான் கொண்டு செல்ல வேண்டும் மற்றவை அனைத்தையும் ஒதுக்கி தன்னுடைய வாழ்விலே ஒரு தியாகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் தன்னை பின்பற்ற விரும்புகின்றவர்கள் தங்களுடைய பெற்றோர்களையும் சகோதர சகோதரிகளையும் 
தங்களுக்கு என்று இருக்கக்கூடிய அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு வர வேண்டும் என்று சொன்ன இறைவன் அதை இப்பொழுது செயல் வடிவத்தில் காட்டுவதற்காக கட்டளை கொடுக்கின்றான் தங்களுக்கு என்று இருக்கக்கூடிய அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு அவர்கள் இறை பணிக்கு கடந்து செல்ல வேண்டும் இது இறைவன் இயேசுனுடைய சீடர்களாக வாழ விரும்பக்கூடிய நம் ஒவ்வொருவருக்கும் தரக்கூடிய ஒரு பெரிய அழைப்பு ஆண்டவரை அறிவிக்க வேண்டும் என்றால் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பறைசாற்ற வேண்டும் என்றால் அதை மட்டும் நம்பி இந்த ஆண்டவருடைய வார்த்தை தரக்கூடிய தைரியத்தில் அந்த பலத்தில் நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பொருட்களிலோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய செல்வங்களிலோ சொத்துக்களிலோ அல்ல அதை எல்லாம் விட்டுவிட்டு ஆண்டவரை நம்பி கடந்து செல்ல வேண்டும் விவிலயத்திலே நாம் பார்ப்பது போல உங்களுடைய செல்வம் எங்கு இருக்கின்றதோ அங்கே உங்களுடைய இதயமும் இருக்கும் அந்த சீடர்கள் தங்களுடைய உடைமைகளை கொண்டு சென்றார்கள் என்றால் அதை பாதுகாப்பதிலும் அல்லது அதிலும் தான் இவர்களுடைய இதயம் இருக்குமே தவிர அந்த உண்மையான நற்செய்தி பணியில் இருக்காது ஆகவேதான் மற்றவற்றை அனைத்தையும் மாற்றி வைத்துவிட்டு அந்த இறை வார்த்தையை கொண்டு செல்ல இறைவன் சொல்கின்றான் அன்பானவர்களே நம்முடைய வாழ்விலும் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை தாங்கி செல்லக்கூடிய நாம் அந்த ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதை விட அந்த ஆண்டவருடைய வார்த்தையில் நம்பிக்கையை வைப்பதை விட நம்முடைய பலத்திலும் நம்முடைய அதிகாரங்களிலும் நம்முடைய வல்லமைகளிலும் நாம் நம்பிக்கையை வைக்கின்றோம் பல வேளைகளில் ஆண்டவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை விட இறை வார்த்தைக்கு கொடுக்கின்ற முக்கியத்துவத்தை விட நம்முடைய சொந்த பலன்களில் சொந்த பலங்களில் நம்பிக்கை வைக்கின்ற பொழுது அந்த இறை ஆட்சிக்கு இயேசுனுடைய சீடர்களாக மாறுவதற்கு தகுதி இல்லாதவர்களாக நாம் மாறுகின்றோம் ஆகவே விவிலியம் சொல்வது போல அந்த அனுப்பப்பட்ட சீடர்கள் இறை வார்த்தையை மட்டும் நம்பி சென்றது போல நாமும் அந்த இறை வார்த்தையை நம்பி நாம் செல்வோம் இந்த சீடர்களை போல எங்கு கடந்து சென்றாலும் இறை ஆசிரியரை பகிர்ந்து கொடுக்கக்கூடிய தாங்கள் கடந்து செல்லக்கூடிய எல்லா குடும்பங்களிலும் இறை ஆசிரியரை அந்த சீடர்கள் பகிர்ந்து கொடுத்தது போல நாமும் கடந்து செல்கின்ற எல்லா குடும்பங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் சந்திக்கக்கூடிய எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பகிர்ந்து கொடுப்போம் விவிலியம் சொல்கின்றது யார் யாரெல்லாம் நம்புகின்றார்களோ அவர்களுடைய வாழ்வில் அந்த ஆசீர்வாதம் தங்கி நிற்கட்டும் அதுபோல நாமும் மற்றவர்களுக்கு இயேசுவை பகிர்ந்து கொடுக்கின்ற பொழுது நம்பக்கூடிய ஒவ்வொருவருடைய வாழ்விலும் அந்த ஆசீர்வாதம் நிலைத்து நிற்க நாம் முயற்சி எடுப்போம் இயேசுவனுடைய சீடர்களை போல நாமும் தன்னலம் துறந்து இறைவனுக்கு பணி செய்வதற்காக நம்மை கையளிப்போம் இயேசுவனுடைய சீடர்களாக இயேசுவோடு இருக்கவும் அனுப்பப்படவும் பேய்களை ஓட்டுவதற்கு வல்லமை படைத்தவர்களாக மாறவும் இறை கிருபைக்காக நாம் தொடர்ந்து ஜபிப்போம்